。玉茹妹妹，买胭脂呢？呃，掌柜的，有男客在，怕是不妥吧？公子啊，我这是胭脂铺，您这一进来，我店里的客人。放心，耽误不了你做生意。今天店里所有的胭脂，我全都卖。这，玉茹妹妹。有什么喜欢的胭脂，你就挑，让你九思哥哥卖给你。公子说话注意分寸，我们家姑娘可是清清白白正经人家的闺秀。您这样，您您这样，我怎么样？小丫头，你说说，我怎么这样？顾公子，不知今日顾公子寻玉茹是做什么？但玉茹与您有云泥之别，向来没什么交集。若是玉茹家人平日里有得罪的地方，还请顾公子，大人不计小人过，得饶人处且饶人。玉茹替他们向您道歉，烦请您今日不要再为难我了吧。别想他们是装了。就让他先去找人。玉茹妹妹，我可不是为难你，我是喜欢你。顾公子。切莫胡乱开玩笑！这可不是开玩笑啊！我对你一见钟情，再见倾心，今生今世，非请不娶。顾公子，今日在叶府的事，我向你道歉。实属无奈之举，女子闺中名誉最是要紧，可即便如此，劳烦公子，终归是我的不是。您今日已经戏弄了我一回，算是还我了，还请求顾公子饶过我一次吧。哎，你不是说咱们家九思只要看上你了，你就去投湖自尽吗？是啊，人家现在都向你求亲了，谁不待我、啊？玉茹妹妹。护城河就在那儿，快去跳啊！跳啊！顾公子，一定要逼我跳了这河才肯罢休吗？你就说一句，叶世安是大混蛋，不如顾九思英俊潇洒，玉树临风，才思敏捷，人品端正。这事儿就这么了了。潇洒，英俊潇洒，不如你才思敏捷，人人品，人品端正，人品端正，大点声，不如你人品端正。嗯，行了，走吧。哎，等等。诸位，每个人都拿盒胭脂吧，就当是我送的。
怎么，瞧不起你九四夫妇？你要是不拿呢，就是舍不得我花钱，心疼我，喜欢我。以后你要是嫁给叶世安，替我好好收拾。